。崔九，你怎么才来？夫君，你唤我什么？夫君。不过说来也巧啊。哎，夫人，他的记忆偏偏就断在去养山之前，只记得自己嫁给京城的崔九了，喜文都不敢这么写。为什么？崔九，你到底在怕什么呀？柳氏他一直用心的做着崔家当家主母，若是万一……日后让他知道了真相。我知道你一直以来都在骗我，我还知道你结交权贵，做别人的帮闲，终日溜须拍马。那不是为了给家里挣银钱吗？我何时需要你来挣银钱？你身为骑者的尊严呢？什么什么什么尊严啊？我那是各去。你还是不知道我究竟在气什么，王爷，柳氏好像患了重病。你慢点啊，家主。那不之前都是你说的吗？我们两个人之间只有恩情，哪来的什么风雨同甘？过去是我误解了你。等等，你怎么？回来了，不说一声就走啊？我回来取件衣裳。你出来干什么？我我买东西。哦，披头散发的去买东西去啊？我忘了，我就说了。行，那我走了。不送。在下字子瑜。那夫人想起来什么了吗？我忽然全都想起来了。灵泉镇的柳绵堂根本就不是真正的我，他见我失忆，诓骗于我。从前如何利用我的，我会连本带利的讨回来。绵堂，我打算把一切都告诉你。一切？是指什么？你想尝尝恨是什么滋味吗？我会一刀取了你性命。王爷立下军功，太皇太后奉言大悦，要将五华公主赐婚给您呐。崔行舟，你我之间再也没有将来了，剩下的路，绵堂自己走吧。每次遇到危险的时候，我都会想起你。陛下与雪霁本就是利益结合，雪霁是陛下的嫡妻，保全陛下，便是保全我自己。你对那女子可还有情？我得把她哄回来。你这淮阳王夫君，对她来说也没那么重要啊。不试试
，怎么能知道结果呢？就摔了这么一条腿，就把婚事给退了，这。你走了这么多时日，我一直都寝食难安。若梦若是没有你，夙夜无趣；若梦若是有了你，彻夜难眠。你离开的这段日子，我好像想明白了。我在意的，是与你棋逢对手的感觉，是你无论深陷何种境遇。都可以破局的智计，在你的面前，我从来都不是什么王爷，我只是一个想要与你一起牵手，一起共度一生的寻常男子罢了。养山贼一日未清本王，一日都不敢懈怠。全养生皆知，柳绵堂是陆文极宠的爱妾，救他，都是为了让他回忆童年的价值。温医生，不不不不，别别别！我觉得耳根子怎么也红了。我是怕你日久生情。没什么对我什么好。你我既结了夫妻，那我们就是天底下。我觉得最不怕麻烦彼此的两个人。若是万一，日后让他知道了真相。夫人，夫人想起来什么了吗？棉糖。都被你们合起伙来给骗了。突然想起来什么了吗？突然想，突然想，突然想，突然想，突然想起来。我忽然全都记起来了。灵泉镇的柳年堂，根本就不是真正的我。我明知是大错已注，却一步步将这场幻梦当真。你我之间，再也没有将来。可我想争一个将来呢。肩上背着重重桎梏，你凭什么去争？我拿这条命还给你。在你的面前，我从来都不是什么王爷。这些你未尽的心愿、未尝的冒险，我想要跟你一起去经历。这一次，认真的。不信，我得看着骄傲的淮阳王摧毁自己最重要的东西。你若战。总是千里未接你回家，哪个人心甘情愿